Hello, Assalamu Alaikum everyone. Welcome back to my BB Education channel. So today we are going to discuss cost and uh, cost and management accounting. It is there in your BCom third year according to Usmania University syllabus. Uh, that is PG RR CDE. Okay, this syllabus is uh, important for PG RR CDE. Professor G Ram Reddy, Center for Distance Education, final year. Okay, so. In this video, we are going to discuss each and every important questions which is related to cost and management accounting. So, don't skip this video. Watch this video till end. It is going to be very useful to you all. Okay. So, in this um, subject, cost and management accounting subject, according to distance education, syllabus is based on Usmania University. Again and again, I am repeating the same thing. It is. Uh, distance education syllabus okay so <clears throat> before going to our topic if you are new to my channel do not subscribe it means please like share and subscribe to my channel so let's start our topic here we have five units in cost and management accounting number one unit is introduction right number two unit is um, element of cost uh, cost it is based on all elements and cost and third unit is based on cost uh, costing method job costing and all fourth unit is financial statement analysis fifth unit is ratio analysis so here uh, those who are just want to get passing marks or just want to score above uh, 50 percent means they can learn only three units okay and those who wants to score more than 90 percent uh, marks in your exam means you can uh, learn whole five units important question which i am going to give you okay cost and management accounting is a, a subject which is not only a practical but it is also a theory okay so you uh, theory and practical both questions will come in your examination as well as practical they'll give uh, in choice the option a will be theory or else uh, will be practical question then second option b uh, you have internal choice now so in that internal choice uh, they'll give you practical as well as theory questions so don't skip this video watch this video till end here number one unit is nature uh, introduction so here uh, very important is nature and scope of cost accounting if you will learn the scope of cost accounting means you will get to know the nature right so scope of cost accounting very important then after that management accounting management accounting learn management accounting just for short one okay long ke liye hum pad liye cost accounting theek hai abhi short ke liye hum padhe management accounting fir cost accounting versus management accounting ye long ke liye aa sakta hai aapko theek hai long ke liye hai cost accounting versus management accounting and accounting versus financial accounting right accounting financial accounting aap ye own se likh sakte theek hai financial accounting ka थोड़ा फाइव मार्क्स के लिए पढ़िए अकाउंटिंग भी फाइव मार्क्स के लिए पढ़िए अगर आप ये लॉन्ग के लिए पढ़े तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग दो भी कवर हो जाते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कम फॉर लॉन्ग एज वेल एज फॉर शॉर्ट बस अब यहाँ तक इतना अगर आप पढ़ लिए हाफ यूनिट तो एनी वन आ जाता है इंटरनल चॉइस है ना सो so यहाँ से एक क्वेश्चन आता है यहाँ से एक अब नेक्स्ट नेक्स्ट अगर यहाँ से हम कंटिन्यू करें तो क्या है यहाँ पे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग वन देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट या हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इट इज इंपॉर्टेंट सो इफ यू विल इफ यू नो ऑलरेडी दैट हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट मीन्स यू जस्ट गो थ्रू दिस वन अदरवाइज लीव दिस कॉस्ट शीट एंड लर्न क्लासीफिकेशन ऑफ कॉस्ट ओके फॉर लॉन्ग वन सो so, इतने में से आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ विल कवर अकॉर्डिंग टू योर सेलेब एग्जामिनेशन राइट देन मूव ऑन टू द सेकेंड यूनिट वी हैव एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट राइट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है हम आपको ये आएगा हमारे लिए शॉर्ट uh, के लिए थियोरी क्वेश्चन ठीक है अभी यहाँ पे प्राइसिंग मेथड्स है ठीक है प्राइसिंग में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दे रहे हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है अगर डिस्टेंस एजुकेशन के अकॉर्डिंगली तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर सो अब यहाँ पे 
ये सेकेंड वाला जो यूनिट है इसमें मटेरियल लेबर ओवर हेड्स थ्री इंपॉर्टेंट है सो so, मटेरियल के प्रॉब्लम आ सकते हैं या फिर लेबर के प्रॉब्लम तो so, अगर आप प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि मटेरियल और लेबर दो भी अच्छे से पढ़िए मटेरियल लेबर दोनों के प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिसको नहीं आता ट्राई टू गेट दैट प्रॉब्लम बिकॉज मटेरियल प्रॉब्लम एज वेल एज लेबर प्रॉब्लम ठीक है मटेरियल एंड लेबर बोथ आर वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो में से एक कैसा भी आपके एग्जामिनेशन में रहता ठीक है अब ये हो गई लॉन्ग की बात जो कि प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना है इसमें थियोरी के चांसेस बहुत कम है मेरे अगर देखें तो फिर भी अगर आपका पेपर इजी आए देन थियोरी सेकेंड यूनिट के लिए क्या बोलूँगी मैं आपको मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस प्राइसिंग मेथड जेल आज क्यू सो यू कैन कवर द थियोरी फॉर द प्राइसिंग मेथड फॉर लॉन्ग वन देन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर लॉन्ग देन ओवर हेड्स इज़ फॉर शॉर्ट शॉर्ट ओवर के लिए कोई भी आ जाएगा देन अपोशनमेंट ऑफ ओवर ये भी इंपॉर्टेंट है आपको क्लासीफिकेशन एलोकेशन एंड अपोशनमेंट ऑफ ओवर सो so, अभी यहाँ पे पूरा आप ओवरहेड में आते हैं पूरा प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल को छोड़ जो भी थियोरी है वो पढ़ लीजिए आप शॉर्ट के लिए बिकॉज ये यूनिट में ऑलमोस्ट इंटरनल चॉइस भी रहा तो ए एंड बी दोनों में भी आपको क्या आएगा प्रैक्टिकली आएगा मटेरियल का अगर प्रॉब्लम आया तो ओवर का भी प्रॉब्लम आएगा अगर मटेरियल की थियोरी आई तो ओवर का प्रॉब्लम आएगा सो थियोरी और प्रॉब्लम को बैलेंस करते हुए पढ़ना है तो दो प्रॉब्लम पढ़ लीजिए ये यूनिट इजी है यू विल कवर इट ओके देन मूव ऑन टू थर्ड यूनिट हियर इन दिस थर्ड यूनिट वी हैव मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये पेपर थोड़ा ब्लर है तो इसीलिए आप लोग जो भी मैं बोलूँ उसको अच्छे से गौर से सुनिए सिलेबस कॉपी होंगी आपके रीडर में फ्रंट पेज पे देखिए उसमें ठीक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो अभी मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब ही है जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो जॉब कॉस्टिंग का प्रॉब्लम आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी प्रॉब्लम आएगा लॉन्ग के लिए बोली मैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन दोनों के बिना पेपर आपका नहीं बनने वाला अगर ये लॉन्ग में आया तो आपको शॉर्ट में भी पूछेंगे उन्हें रिपीट करके एग्जामिनर आपको शॉर्ट में भी पूछेगा तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में भी कवर करना है जॉब कॉस्टिंग एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठीक है इसमें थियोरी का कोई चांस मैं नहीं दे सकती बिकॉज कोई भी थियोरी आई डोंट थिंक दैट इट विल कम एनी थियोरी क्वेश्चन सो लर्न प्रैक्टिकल ठीक है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग अगर थियोरी के लिए देखें तो आप ये देख लीजिए शॉर्ट के लिए बस देन मूव ऑन टू फोर्थ यूनिट हियर इन दिस फोर्थ यूनिट वॉट वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज या मीनिंग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इट तो एडवांटेजेस और लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़िए लॉन्ग के लिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में भी आ सकता है देन कंपेरेटिव बैलेंस शीट इज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपको कैसे प्रिपेयर करना और ये बहुत ईजी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज एफ एस एज क्वाइट वेरी मच ईजी ओके सो लर्न ट्राई टू लर्न दिस वन एफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कंपेरेटिव बैलेंस शीट देन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एनालाइज कॉमन साइज बैलेंस शीट अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट पढ़े तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बोथ आर इम्पॉर्टेंट सो इन दोनों में से कंपेरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट दो में से आपको एक आएगा ठीक है लॉन्ग के लिए या फिर दो भी आ जाएंगे लॉन्ग के लिए आपके किस्मत लक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो हियर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैसा बनाना है वो देख लिए लॉन्ग या शॉर्ट के लिए कवर हो जाता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन यहाँ पे एक थियोरी एक प्रॉब्लम आने के चांसेस है थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट में ठीक है बट प्रॉब्लम्स बहुत इजी है यू शुड हैव टू अटेंड प्रॉब्लम बिकॉज इन प्रॉब्लम यू विल गेट फुल मार्क्स देन फिफ्थ यूनिट इज रेशियो एनालाइज मीनिंग ऑफ रेशियो एनालाइज देन क्लासीफिकेशन ऑफ रेशियोज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियोज कॉम्प्यूटेशन इट मीन्स दैट द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एनालाइज जो भी रेशियो एनालाइज के फॉर्मूलाज है आपको वो सारे फार्मूलाज को एक पेपर पे लिखिए पहले फार्मूला पढ़ रही है फिर रेशियो एनालिस के पास जाइए तो यहाँ पे ये यूनिट में पूरा कैलकुलेशन है तो क्या क्लासीफिकेशन ऑफ रेशियो इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है क्लासीफिकेशन ऑफ रेशियो लॉन्ग के लिए मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिस ये आएगा आपको शॉर्ट के लिए एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिस इट विल कम फॉर लॉन्ग वन राइट देन नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 
सो अब आप जब इतना कवर कर ले तो ये एक स्किप कर सकते हैं आप ठीक है कॉम्पिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट कैसा करना है वो एग्जामिनर पक्का आपको पूछेगा एग्जाम में ओके दे आस्क यू ही लास्क यू इन योर फाइनल एग्जाम ओके सो कॉम्पिटिशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज आर फाइव यूनिट क्वेश्चन विच आई गेव यू विच इज़ क्वाइट ईजी and one more thing is that if you will learn whatever I gave you means you will get हंड्रेड परसेंट पासिंग मार्क्स ओके यू विल स्कोर अबाव एटी फाइव परसेंट डैम श्योर वॉट एवर इम्पॉर्टेंट वॉट एवर द सजेशन विच एव वॉट एवर आई गेव यू इफ यू विल लर्न एवरी थिंग मीन्स यू विल स्कोर अबाव एटी परसेंट सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल मीन्स प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो If you are new to my channel do not subscribe it means please like share and subscribe to my channel thank you for watching love is